আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আমরা খুব বেশি যে ভালো আছি সেটা বলা যাচ্ছে না এই মুহূর্তে আমি একজন চিকিৎসক হসপিটালে যেতে হচ্ছে প্রতিদিন তো আমরা খুব বেশি অ্যাংজাইটি থাক অ্যাংজাইটির মধ্যে আছি যে কখন আক্রান্ত হব কি হবে আমাদের ভবিষ্যৎ এগুলো সব মিলেই আসলে কিন্তু আমরা খুব বাজে অবস্থা পার করছি শুধু আমরা না দেশের সব মানুষজনই আসলে কঠিন একটা সময় পার করছে বাসায় যারা আছেন সেই কিশোর বৃদ্ধ থেকে শুরু করে সব ধরনের মানুষই এখন আসলে মানসিকভাবে খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে আছে তো এই সময়টা তো আসলে মানুষজন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে তাদের চাকরি যাচ্ছে অনেকের অনেকে স্কুল কলেজে যেতে পারছে না অনিশ্চিত একটা ভবিষ্যৎ সামনে অনেকে ইনফেকশানের ভয় করছে আর অনেকেই সন্দেহ করছে যে তারা ইনফেক্টেড হয়েছে কি না অথবা তারা যদি করোনাতে আক্রান্ত হয়ে যায় তাহলে এই সময় তারা কি সঠিক চিকিৎসা পাবে কি না বা তাদের আসলে কি হবে ছোট ছোট বিষয় নিয়ে আমাদেরকে বারবার ফোন দিচ্ছে তারা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে যাচ্ছে এটা বোঝা যাচ্ছে যে আসলে মানসিকভাবে আমরা কিন্তু ভালো নেই আমাদের দেশে তেমন হয়তো ডাটা নেই যে মানসিকভাবে কতটা ভায়োলেন্স বা মানসিকভাবে কতটা খারাপ আছে তবে থানা পুলিশ যদি তাদের সাথে কথা বলি তখন দেখা যায় যে অনেক আত্মহত্যা প্রবণতা বাসা যে হোম ভায়োলেন্স বা বাসার মধ্যে যে ঝগড়া বিবাদ সেটা কিন্তু অনেক বেশি এটা কি মানসিক অশান্তি বা দূরত্ব থেকে হচ্ছে তো এগুলো তো আসলে অনেকগুলো কারণ এর মধ্যে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে মানুষ যারা অনেক বেশি ডিপ্রেসড হয়ে পড়েছে চাকরি হারানোর ভয়ে অর্থনৈতিক মন্দ অবস্থার জন্য অনেকেই আছেন যে তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলো অনেক বেশি দূরত্ব তৈরি হচ্ছে নিজেদের মধ্যে তো এই সময়টাতে ভালো থাকার জন্য কিছু শিডিউল করে নেওয়া উচিত আসলে হচ্ছে না কেন যে আমাদের পুরো সাইকেলটা একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ পুরো আমাদের যে লাইফ সাইকেল সেটা একদম চেঞ্জ হয়ে গেছে ঘুম ঠিক মতো হচ্ছে না আমরা অনিশ্চয়তা তো আছে তো এই সময়টাতে আমরা যদি একটু শিডিউল করে লাইফটাকে একটু কাটাই তাহলে কিন্তু হয়তো বা আমরা একটু ভালো থাকতে পারবো তো এই মুহূর্তে বিভিন্ন ধরনের মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ বা সাইকোলজিস্ট যারা আছেন তাদের যে মতামত সেক্ষেত্রে তারা বলছে যে আসলে ঘুমানোটা একটা শিডিউল করে আমাদের এখন ঘুমানো উচিত আমরা যে আগে যেই সময়টাতে ঘুমাতাম সেই সময়টাতে ঘুমানোর চেষ্টা করব ঘুম থেকে আর্লি মর্নিংয়ে ওঠার চেষ্টা করব এবং ওঠার পরপরই আমরা আমাদের যে ডেইলি রুটিন যেটা আমরা যেভাবে করি যদি বাসায় অফিসের কোনো কাজ করি সেই অফিস যে ডেকোরা মেনটেন করে আমরা কাজ করি করি সেটা বাসা থেকে মেনটেন করার চেষ্টা করি একটা টেবিল চেয়ারে বসে ডেস্কে বসে আমরা কাজগুলো করব দুইটা মারুত্তের বাচ্চা যারা আছেন তাদের সাথে এই সময়টাতে আমরা বেশি বেশি সময় কাটবো বা পরিবারের অন্যান্য সদস্য যারা আছেন তাদের খোঁজ খবর নেওয়ার থেকে শুরু করে প্রতিবেশী যারা আছে তাদের খোঁজ খবর নেব এতে মানসিকভাবে আমরা ভালো পাবো আর যদি সম্ভব হয় এই সময় দুস্থ মানুষ যারা আছে যাদের পাশে দাঁড়ানোর যদি সুযোগ থাকে সেটা হলে কিন্তু আমরা মানসিকভাবে অনেকটা শান্ত বোধ করব তো এই জিনিসটাও এই সময়টাতে কোয়ার করা যেতে পারে শিডিউল করে আমরা সারাদিন যেহেতু ঘরের মধ্যে আছি রোদ কিন্তু শরীরে আমার একদমই পড়ছে না যদি সেইটা সম্ভব হয় আমরা যদি বারান্দায় গিয়ে একটু বাতাস এবং একটু রোদ গায়ে লাগাতে পারি সেটা কিন্তু অনেক ভালো আপনারা জানেন যে এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিগুলো আমাদের শরীরে এন্ডোরফিন নামে এক ধরনের হরমোন রিলিজ করে যেটা আমাদেরকে হাসি খুশি রাখতে কিন্তু সাহায্য করে সুতরাং এটা মাথায় রাখতে হবে আমাদের যদি সম্ভব হয় পাশাপাশি যেটা করতে পারি সেটা হলো যে বাসায় যখন থাকব তখন আমরা কিছু এক্সারসাইজ করব হাঁটা কিছুটা ইনডোরে যে দৌড় করা সম্ভব হয় অথবা সাইক্লিং যদি হয় সেটা বা অন্য ইয়োগা বা অন্যান্য হালকা যে ব্যায়াম আছে সেগুলো আমরা এই সময়টাতে করব আপনারা জানেন যদি আমরা ব্যায়াম করি সেই ব্যায়ামটা কিন্তু আমাদের শরীরে রক্ত চলাচলটাকে বাড়িয়ে দেয় বিভিন্ন ধরনের হরমোনগুলো রিলিজ হয় এন্ডোরফিন বা অন্যান্য হরমোনগুলো রিলিজ বেশি হয় আপনারা জানেন এই এন্ডোরফিনগুলো কিন্তু আমাদেরকে প্রাণ চাঞ্চল চঞ্চল রাখতে সাহায্য করে বা আমাদেরকে উজ্জীবিত করে মানসিকভাবে শক্তি দেয় এটা আমাদের করতে হবে পাশাপাশি অনেকের যারা মানসিকভাবে অসুস্থ আগে থেকে কিছু মানুষজন থাকে যারা আগে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন ডাক্তারে তাদের কিন্তু অনেকের শিডিউল মিস হয়ে গেছে এই সময়টাতে তারা কিন্তু ঔষধগুলো ঠিক মতো নিতে পারছে না সেই জন্য তাদের আসলে আরও বেশি খারাপ হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আপনার যে মেন্টাল যে ট্রিটমেন্ট যে সেন্টারে হতো বা যে ডক্টরের সাথে হতো তাদের সাথে একটু যোগাযোগ করা যোগাযোগ করে ফোনে ওভার ফোন অথবা টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা এবং তাদের যে প্রয়োজনীয় ঔষধ আছে সেগুলো ঠিক মতো প্রয়োগ করা পাশাপাশি অনেক সময় ঔষধ বাজার থেকে কেনাও সম্ভব হচ্ছে না সেক্ষেত্রে পরামর্শ হলে যদি একবারে বাজারে যাওয়া হয় সেক্ষেত্রে একবারে যেন এক মাস বা দেড় মাসের ঔষধগুলো যেন হাতে রাখা হয় তাহলে কিন্তু আমরা একটু নিরাপদ বোধ করতে পারবো এই সময়টাতে 
তো আমরা সবাই আসলে যতটুকু খারাপ আছি তো সবাই মিলে যদি আমরা চেষ্টা করি এই সময়টাকে কোপ আপ করার তাহলে কিন্তু নিশ্চিতভাবে আমরা কোপ 